டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் பத்தாம் வகுப்பு கணிதம் பத்தாம் வகுப்பு கணிதம் எப்படி ஜஸ்ட்டு பாஸ் பண்ணுறது சரிங்களா இது வரைக்கும் நான் எதுவுமே படிக்கல ஜஸ்ட்டு பாஸ் பண்ணால் போதும் அப்படின்ற நினைக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான வீடியோ தான் இது ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் ஜஸ்ட்டு பாஸ் ஆகிறது எப்படி முக்கியமானது இதை மட்டும் படித்தா போதும் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் பாஸ் ஆகிடலாம் ஸோ அதுக்கான வீடியோ தான் இப்போது டென்த்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஓகேங்களா கணிதம் இப்போது பத்தாம் வகுப்பு கணிதம் டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன் மார்க் கொஸ்டின் ஓகேங்களா புக் பேக்கில் இருக்க ஒன் மார்க் புக்குக்கு பின்னாடி ஒவ்வொரு சாப்டரையும் நமக்கு மொத்தம் எட்டு சாப்டர் அந்த எட் எட்டு சாப்டரில் புக்குக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் அதை மட்டும் நீங்கள் படித்தா போதும் அப்படி படித்தீங்கன்னா நீங்கள் பத்து ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக கரெக்டாக எழுதலாம் மொத்தம் நமக்கு பதினாலு ஒன் மார்க் கொஸ்டின் ஸோ பதினாலு ஃபோர்டீன் ஒன் மார்க்கில் பத்து ஒன் மார்க் கொஸ்டின் நீங்கள் கரெக்டாக பண்ண முடியும் புக் பேக்கில் இருக்கிறத பண்ண ஸோ மேபி ஒன்று ரெண்டு கூடும் அது கீழே குறையாது மேபி பன்னெண்டு கொஸ்டின் கூட கேட்கலாம் பதினோரு கொஸ்டின் வரைக்கும் கேட்கலாம் உங்களுக்கு புக் பேக்கில் இருந்து ஸோ மினிமம் நம்ம பத்து மார்க் வந்து நம்ம எடுக்க முடியும் ஸோ ஒன் மார்க் ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிக்கல் ஜாமன்ரி சேம் முறை வடிவு ஓகேங்களா ப்ராக்டிக்கல் ஜாமன்ரி கிராஃப் வரையப்படும் சேம் முறை வடிவு சரி இந்த ப்ராக்டிக்கல் ஜாமன்ரி எட்டு மார்க் நம்ம சரிங்களா எட்டுனா ஒன் மார்க்கில் பார்த்து இதில் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம முழு மதிப்பெண் எட்டு மதிப்பெண் கண்டிப்பாக எடுக்க முடியும் ஸோ ப்ராக்டிக்கல் ஜாமன்ரி மொத்தம் மூணு எக்ஸசைஸ் இருக்குது அதில் நீங்கள் ரெண்டு எக்ஸசைஸ் படித்தப்போ அதாவது நாலு புள்ளி ஒன்று நாலு புள்ளி ரெண்டு நாலு புள்ளி நாலு மொத்தம் வந்து ஒரு மூணு எக்ஸசைஸ் இருக்குது இந்த மூணு எக்ஸசைஸில் ரெண்டு எக்ஸசைஸ் எங்கே படித்தா போதும் குறிப்பாக நீங்கள் நாலு புள்ளி ஒன்றையும் நாலு புள்ளி நாலும் படித்தா போதும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த நாலு புள்ளி ரெண்டை கம்பேர் பண்ணும்போது நாலு புள்ளி ஒன்று ரொம்ப சிம்பிள் ரெண்டு டைப் தான் இல்லை அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிமிலர் ட்ரையாங்கில் இருக்கும் ஓகேங்களா வடிவத்த முக்கோணங்கள் வரையுது அப்படின்னு அடுத்து நாலு புள்ளி நாலு வந்து தொடுகோடு வரையுது அதுவும் இரண்டு தொடுகோடுகள் வரையுது ஸோ இதில் கூட பார்த்திங்கன்னா இரண்டு தொடுகோடுகள் வரையுது ரொம்ப முக்கியம் இரண்டு தொடுகோடுகள் ஸோ பேர் ஆஃப் டேஞ்சன்ஸ் டூ டேஞ்சன்ஸ் வந்து ட்ராப் பண்ணுறது அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது அதுதான் எக்ஸாமில் அதிகமாக கேட்பாங்க உங்களுக்கு அது வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோரில் இருக்குது இரண்டு தொடுகோடுகள் வரைதல் அது ரொம்ப முக்கியம் அதை விட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒத்த முக்கோணங்கள் வரையுது அது வந்து சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த தொடுகோட்டில் வரைதல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய உதவிப்படும் உண்மைப்படும் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட தொடுகோட்டினுடைய நீளத்தை எடுத்து எழுதணும் சரிங்க தொடுகோட்டினுடைய நீளம் எவ்வளோ நம்ம படம் வரைஞ்சதுக்கப்புறம் தொடுகோட்டின் வந்து பிஏ பிலிருந்து நம்ம ஏக்கு எவ்வளோ தொலைவு தொடுகோட்டினுடைய நீளம் எவ்வளோ அப்படின்றது அளந்து எழுதணும் இதை எழுதினாலே உங்களுக்கு வந்து எட்டு மார்க் வந்து வந்துடும் சரிங்களா ஸோ நம்ம வந்து செய்முறை வடிவில் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதில் வந்து எட்டு மார்க் இருக்குது நமக்கு ஓகேங்களா ப்ராக்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரி அடுத்தது கிராஃப் வரைபடம் இந்த வரைபடத்தில் வந்து நீங்கள் மூணு புள்ளி பதினைந்து மட்டும் பார்த்துங்க அதாவது நேர்மாறல் எதிர்மாறல் கணக்குகள் மட்டும் பத்து கணக்கு இருக்குது ஸோ அந்த பத்து கணக்கு பார்த்தாலே போதும் கண்டிப்பாக நமக்கு அதில் இருந்தால் நமக்கு கொஷின்ஸ் வரும் ஸோ அது ஒரு எட்டு மார்க் ஓகே நேர்மாறல் எதிர்மாறல் ஸோ அதுக்கான நமக்கு வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு கே எக்ஸ் சமன்பாடு ஒய் ஈக்குவல் டு கே பை எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு கே எக்ஸ்ன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது டேரக்ட் வேரியேஷன் இன்டேரக்ட் வேரியேஷன் சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நேர்மாறல் ஸோ நேர்மாறல் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எதிர்மாறல் ஒய் ஈக்குவல் டு கே எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு கே பை எக்ஸ் ஸோ இந்த சமன்பாடு தெரிஞ்சால் போதும் இதில் சப்சிடி கேவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கடுத்தது மேக்சிமம் டேபிள் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க ஒரு அஞ்சு சம் டேபிள் கொடுத்துருவாங்க ஒரு அஞ்சு சம் வந்து டேபிள் வந்து நம்ம போகிறாம இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் சரிங்களா ஒன் ஹவரில் வந்து நம்ம ஐம்பது கிலோமீட்டர் போகிறோம்னா அப்போ ரெண்டு ஹவரில் நூறு கிலோமீட்டர் மூணு ஹவரில் நூற்றம்பது கிலோமீட்டர் அப்படின்ற மாதிரி வரும் அதை வந்து நம்ம நிமிஷத்தில் மாற்றி டேபிள் ஈஸியாக ஃபார்ம் பண்ணுற அறுபது நிமிஷம் நூற்றி இருபது நிமிஷம் நூற்றி எண்பது நிமிஷம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சம்ஸ்லாம் இருக்குது ஒரு சில சம்ஸ் கொஞ்சம் கரெக்டாக டேபிள் வந்து எப்படி போகணும்னு பார்த்தா சிம்பிளாக தான் இருக்கும் டேபிள்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ
சரிங்களா பத்து மார்க் அப்படின்னு வச்சுங்க நம்ம வந்து எக்ஸாக்டாக முப்பத்தஞ்சு மார்க் இல்லை நம்ம ஒரு நாற்பது ஐம்பது மார்க் எழுதுனா தான் நமக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது மார்க் அது வரும் ஸோ அதனால் அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் சாப்டர் ஒன் இதுக்கடுத்தது ஓரளவுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறது வந்து சாப்டர் ஒன் ஓகேங்களா ஸோ முதல் சாப்டர் முதல் சாப்டர் வந்து கொஞ்சம் பார்த்துங்க அதில் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிற சம்சல் நிறைய இருக்குது முதல் எக்ஸசைஸ் ஒன்றுமே கிடையாது கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் கார்டிஷன் பெருக்கள் இருக்கும் ஏ கிராஸ் பி ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி மேபி அதுலேருந்து ஒரு டூ மார்க்கும் இல்லை ஃபைவ் மார்க் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ மார்க் வந்தால் கூட நமக்கு ஒரு ரெண்டு மார்க் எடுத்துடலாம் கார்டிஷன் பெருக்கில் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒன்று புள்ளி நாலில் நமக்கு வந்து அந்த அம்புக்குறி படம் ஆரோ டயக்ராம் அதுக்கடுத்து வந்து செட் ஆடப்பர் வரிசை ஜோடி கிளிவி கணம் அதுக்கடுத்து அட்டவணை அதுக்கடுத்து கிராஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நாலுத்தையுமே கேட்பாங்க ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் வந்து ஒன்று புள்ளி நாலில் ரெண்டாவது சம் மூணாவது சம் அதேமாதிரி எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் லெவன் இந்த மூணு சம் இதுலேருந்து மேபி ஒன்று வரலாம் ஸோ அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம் ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸில் ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் நான் சொல்கிறது அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ கொடுத்து கொடுத்துட்டு ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ கொடுத்துட்டு என்ட்ரன்ஸ் கொடுத்துட்டு போடுவாங்க ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஸோ அந்த சம்ஸ் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சாப்டில் கொஞ்சம் ஈஸியாக அதுக்கடுத்து காம்போஷன் எஃப் டாட் ஜி எஃப் காம்போஷன் ஜி ஜி காம்போஷன் எச் ஸோ அந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து சரி சம் வெரிஃபை பண்ணுறது வந்து ஃபைவ் மார்க் கொஷனில் இருக்குது எஃப் டாட் ஜி டாட் எச் ஈக்குவல் டு எஃப் டாட் ஜி டாட் எச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு இருக்குது ஸோ அந்த மாடல் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஈஸியாக இருக்கிறதுலாம் இப்போ நான் சொல்கிறதுலாம் கொஞ்சம் சாப்டர் ஒன்றில் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிறது அதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துங்க ஸோ மெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மார்க்கு ப்ராக்டிக் ஜாமெட்ரிக் கிராஃப் அதுக்கடுத்து வந்து சாப்டர்ஸ் ஒன்னில் கொஞ்சம் ஈஸியான சாப்டர் அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம் அதுக்கடுத்தது சாப்டர் த்ரீ சாப்டர் த்ரீ தேர்ட் சாப்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஈஸியானதெல்லாம் இருக்குது அதாவது வர்க்க மூலம் கண்டுபிடிக்கிறது ஸ்கொயர் ரூட் சம் ஸோ வர்க்க மூலம் கண்டுபிடிக்கிற சம்ஸ் வந்து இருக்குது அதுக்கடுத்து ஜிசிடி கண்டுபிடிக்கிறது சரிங்களா ஜிசிடி ஜிசிடி கண்டுபிடிக்கிற சம்ஸ் இருக்குது வர்க்க மூலம் ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறது ஜிசிடி ஜிசிடி வந்து நமக்கு த்ரீ பாயிண்ட் டூ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் வரும் வர்க்க மூலம் இது ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிற சம்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் வந்து எல்லாருமே நீங்கள் போடலாம் அதுக்கடுத்தது நமக்கு வந்து அல்ஜிப்ரா தேர்ட் சாப்டர் வந்து ஏற்கனவே இதில் வேறு என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அணிகள் அதாவது மூணு புள்ளி பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்பது மூணு எக்ஸைஸ் இருக்கும் சரிங்களா மூணு புள்ளி பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்பது ஸோ இந்த மூணு எக்ஸைஸ் கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ரெண்டு அணிகள் எப்படி கூட்டுறது கழிக்கிறது அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின்ஸ்லாம் இருக்கும் டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணுறது ஒரு அணி கொடுத்தனா அதை வந்து டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணுறது நிறைய நிறைய எப்படி மாற்றி எடுத்துகிறது ரோ காலம் வந்து எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அதெல்லாம் ரொம்ப பா ஈஸியாக இருக்கும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் சொல்கிறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அறுபது மார்க்கு வரைக்கும் எடுக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி செலக்டிவாக பார்த்தீங்கன்னா ஓகேங்களா இதில் நம்ம ஒன்று ரெண்டு அட்டன் பண்ணலை அப்படின்னா நமக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து நிற்கும் நமக்கு சப்போஸ் நமக்கு இதில் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுறோம் சாப்டர் ஒன்னில் சாப்டர் த்ரீயில் இல்லை நம்ம எக்ஸ்பர்ட் பண்ண கொஷின்ஸ் ஒரு சிலது வரல அப்படின்னா அப்போ நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நாற்பது ஐம்பது மார்க் எடுக்க முடியும் சரிங்களா அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் ஒன் சாப்டர் த்ரீ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் ஃபைவ் சரிங்களா சாப்டர் ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா சாப்டர் ஃபைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஓகே முக்கோணத்தின் பரப்பு காணல் முக்கோணத்தின் பரப்பு காணல் பிடிக்கிறது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் அதே மாதிரி முக்கோண் அதாவது நாற்கடத்தினுடைய பரப்பு ஏரியா ஆஃப் த குவாட்டர் லேட்டர் சரிங்களா இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே சேம் ஃபார்முலா தான் ஒரு சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் முக்கோணத்தின் பரப்பு அடுத்து வந்து ஏரியா ஆஃப் த குவாட்டர் லேட்டர் நாற்காலத்தின் பரப்பு ஏரியா ஆஃப் த குவாட்டர் லேட்டர் ஓகே நாற்காலத்தின் பரப்பு அடுத்தது அதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கோட்டையில் அமையிறதுக்கான க ஒரே கோட்டையில் அமைதான் நிரூபிக்க சொல்லும் மூணு புள்ளி கொடுத்துட்டு இது ஒரே கோட்டையில் அமைதான்னு கேட்பாங்க அதுக்கு இதே ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஃபார்மில் அப்ளை பண்ண உங்களுக்கு ஜீரா வரணும் பரப்பு வந்து முக்கோணத்தின் பரப
அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் ஒய் பை பி ஈக்குவல் டு ஒன்று வெட்டுக்குண்டுகள் எக்ஸ் வெட்டுக்குண்டு ஒய் வெட்டு எக்ஸ் இன்ட்ரெசப்ட் ஒய் இன்ட்ரெசப்ட் ரெண்டுமே கொடுத்தாங்க இதெல்லாம் வந்து பேசிக் சம்ஸ் நீங்கள் டீப்பாக பார்க்க தேவையில்ல பேசிக் சம்ஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னாலே போதும் சரிங்களா இது வந்து சாப்டர் ஃபைவ்ல அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் சிக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தால் விட்டுலாம் சார் சாப்டர் சிக்ஸ் செவன் அடுத்தது எயிட் பண்ணிங்கன்னா நிகழ்ந்த குட் ப்ராபபிலிட்டி அதாவது எட்டு புள்ளி மூணு எட்டு புள்ளி நாலு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அந்த இதில் அதில் பார்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்ட் சம்ஸு டைஸ் பகடை கணக்குகள் நாணயங்கள் கணக்குகள் இந்த மாதிரி சிம்பிளான கொஸ்டின் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லீப் இயர் நான் லீப் இயர்னு வரும் அதாவது லீப் வருடம் நான் லீப் அதாவது சாதாரண வருடம் அதை வச்சு கொஸ்டின் கேட்கும்போது லீப் இயர்னாலே மேக்ஸிமம் அதுக்கு ஆன்சர் வந்து டூ பை செவன் டூ மார்க்கில் கேட்பாங்க நான் லீப் இயர் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் பை செவன் வரும் ஸோ ரொம்ப முக்கியமானது அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து பாருங்கள் எடுத்துக்காட்டு சம்பளம் இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்துங்க அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் எயிட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் முன்னாடி இருக்குல்ல எட்டு புள்ளி ஒன்று எட்டு புள்ளி ரெண்டு அதில் டூ மார்க் மட்டும் பார்த்துக்கலாம் ஃபைவ் மார்க் கஷ்டம் டூ மார்க் மட்டும் பார்த்துக்கலாம் அதாவது ரேஞ்சு கோஎஃபிஷியண்ட் ஆஃப் ரேஞ்சு அதாவது பீச்சு கண்டுபிடிக்கிறது பீச்சு கேள் அதான் இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் ரேஞ்சு கோஎஃபிஷியண்ட் ஆஃப் ரேஞ்சு அதுக்கடுத்து அதில் வந்து ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ எஸ் எல் அதை மாற்றி மாற்றி கேட்பாங்க அது பார்த்துக்கலாம் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவி கோஎஃபிஷனாக வேரியேஷன் மாறுபாட்டு கேட்காதுன்னு சிவி கண்டுபிடிக்கிறது ஓகேங்களா சிவி போய்ட்டு அதுக்கு ஃபார்முலா சிக்மா பை எக்ஸ் பார் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி போடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ நான் சொன்னேன் செலக்டிவாக அந்த மாடல் இருக்கிற கொஷின்ஸ் இப்போ இந்த மாடலில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு கொஷின் இருக்கும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேஞ்ச் கோஎஃபிஷன் ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கிற சம்ஸ் ஒரு ரெண்டு மூணு கொஷின்ஸ் இருக்குது மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து கொஷின்ஸ் ஒரு முக்கியமானது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் அந்த பத்துலேருந்து ஒரு டூ மார்க் கண்டிப்பாக கேட்போம் சரியா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் புள்ளியிலேருந்து ஒரு டூ மார்க்கும் நிகழ் தகவல்லேருந்து ஒரு டூ மார்க் வரும் ப்ராபபிலிட்டி ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு நாலு மார்க் எடுக்கலாம் ஃபைவ் மார்க் வந்து நிகழ் தகவல் வர ஃபைவ் மார்க் மட்டும் அட்டன் பண்ண போதும் அதில் ஒரு அஞ்சு ஒன்பது மார்க் சரிங்களா அதில் ஒரு ஒன்பதே எடுக்கலாம் அதுக்கடுத்து மொதல் சாப்டரில் அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ மார்க் ஒரு ஃபைவ் மார்க் அட்டன் பண்ணால் கூட ஒரு ஏழு மார்க் கண்டிப்பாக நமக்கு ரெண்டு டூ மார்க் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் வரது சான்ஸ் இருக்குது மொதல் சாப்டரில் ஸோ அதில் அட்லீஸ்ட் ஒன்று ஒன்று அட்டன் பண்ணால் கூட நமக்கு அதில் ஒரு ஏழு மார்க் இது ஒரு ஒன்பது பதினாறு மார்க் அடுத்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் ஃபைவ்ல இதில் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு கொஷன் ஒரு ஒரு டூ மார்க்கில் ஃபைவ் மார்க்கில் ஏதோ ஒன்று ஸோ எல்லாம் சேர்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி மார்க் எடுக்க முடியும் அதோட இதோட சேர்த்து நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது மார்க் வந்து அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து நமக்கு வரும் இப்போ சப்போஸ் இந்த ஐம்பது மார்க் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா சப்போஸ் ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தால் கூட அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சி மார்க் வரைக்கும் எடுக்க முடியும் ஓகேங்களா சார் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது வீடியோ தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில்